起风了，有点小风啊，今天。嗨，大家好，我是大飞，收东西了。今天还是沿着楠木拓继续出发，差不多有五十公里吧，能走出这个盐湖公路。今天在这里穿视频，穿了到现在，我怕往前走的话没有信号。嗯，前面好像是翻过去这个山头就没有信号了，所以说，哎呀，耽误了这么长时间。现在已经起风了，现在是中午，说玩东西，下午的话差不多也能走个三四十公里，看路况吧。这是昨天晚上剩下的这些木头，要留着晚上用，找个袋子来套一下。外面沙子太大了，睁不开眼睛。这个路还可以，比昨天的路稍微强一点点。昨天的路都是那种轩轩的，车轱辘一过去直接就陷到里面去了。今天的话都是这种拖一板路，石子儿。这个路比较硬，骑起来的话不会陷车，不像软绵绵的那种感觉。这个山我已经走了差不多有一个多小时了，还没走出去。走过去这一段的话，就到扎日楠木观景台了。加把油，马上就快到了。嗯、这一路掉两次了，真的掉两次了，我捡一次了，还有掉了，我就放这个位置。这样，它可能是颠掉了。起风了。木错观景台，上去看一下好，就到这个坡顶看一下，能看见吗？看不见的话，就去前面还有一条路。正常的路是从那个坡过去，先上去看一下路况怎么样。翻过去这个小坡，前面有好几条路。还有一个坡啊！哎，这搞的，自行车在下面，跟个蚂蚁似的
，推不上来啊！这个坡太陡了，真的很陡。前面有个村子叫做木雄，也是最佳观景台。有点喘，现在已经海拔四千七了。最佳观景台在那里，看见没有？哇，一个小山峰，这和湖水的颜色不一样，看见没有？这边颜色比较深，比较深蓝，这边又浅，然后那边就很浅很浅。它根据一天的。时间，然后这个湖水颜色会变换。早上的时候，你看，它就是那种蓝蓝的，然后现在是那边是深蓝，反正就是每个时间段，它照出出来的那个阳光打到水面上，会把这个湖面的颜色给你变换各种颜色，特别漂亮。拓琴县阴阳山摩崖石拓，应该就在这个方向，然后过去。我犯了个大错，我应该把车子骑过来走这条路的。等一会儿下去的话，是从这条路，这有个路口，可以直接下去，然后沿湖走。今天的话能出湖。哦，这里有房子，那铁皮房都报废了。等一会儿的话要走这条路。走，哎呀，早知就把车子推过来了。等会儿我还要走回去，好几公里呢。扎日楠木错，海拔四千六百一十三西藏的神山圣湖都可以祈福，在这里我也搭建一个玛尼堆，为朋友就一个字，美这里就是景区服务中心，放心啊，这里不收费。这个季节好像服务区里也没有人。这好几公里，我还要走回去
，早知道我就把自行车推过来了。我这就是十足的越野自行车。这个风多大！一冬天把这个铁皮房直接都刮完蛋了。这个售票人员，哎呀，景区门票一百二十块钱呀、啊！我估计啊，六月份以后又死起来了。那我又省了门票了。应该是一百二十块钱，上面写着的，已圈起来了。哎，想看个湖还要收费，咱们已经免费看完了。这里就是景区大门，都是圈起来的。然后咱们进来了，那边也一个收票的。想去那个观景台的话，一百二十块钱，真黑。这个季节没有人，所以说这个景区售票人员也就不在了。等这个景区夏天的时候人多的时候，这个售票员又回来了。自助宾馆、露营地可露营，这边有一个自助宾馆，今天在这里露营了，不走了。还在湖边，我本身打算出去的。这里是一个小村子，这是已经出了景区了。咱们刚才在那边的时候，那个小铁皮房它是景区内。明天的话，要是走的话，还是沿着这条路使劲走，反正是出湖吧。现在没出湖，应该是在湖的中间这个位置。明天的话，应该能去。呃，那个六公里的北岸观景台，今天下午就不去了。变天了，去宾馆里看看今天露营地怎么样。我去。我感觉风都能把它吹掉了，好危险！这个门，把它带上，带上，它倚着它就没有那么大的劲儿。哇，自助宾馆，废弃很久了已经，还有个二楼，这边。开不开？应该是后门，安全出口，这里是。洗手间，感觉这个宾馆装饰了以后就没有用，跟新的似的。嗯，这个膜都没接。哦，哇，还有个大炉子，有人在这住过，应该。这个羊粪还没烧完，不是这个季节哈、啊，就是夏天的时候，应该有人在这住。这间房间风的声音小一些，上面还铺了一个。这个塑料纸，应该以前是搭地铺呀，干嘛的？好多人住在这里。没电，断电了。
后面还有厕所，这个是厕所，应该。这个房子还没建完哈，反正就这样了，废弃了也好可惜的。说实话，这这个线路哈、啊，过来的人很少，就那一百二十块钱的，呃，景区的那个门票，就劝退好多人，百分之百的。上楼上，啊，一共两层，啊，这么多房间。上楼上看看风景啊，站着高看着远嘛，是不是？哇、哦！哇！上面这个豪华单间啊。这是湖景洋房，是不是？你看，都是新的，都都没用过。这些啊，都是崭新的，成自助宾馆了。可能就是建了以后，就在这里就废弃了。其实。他别弄个收费的，那一百二十块钱不要了，别弄这员工。你看，不就把这个小村子带起来了吗？这小村子几户人家啊？那里一个、两个、三、四、五、六、七，七户吧，下面还有八户，是吧？你看旅游的人多了，不就行了吗？非要搞个一百二十块钱门票。我今天非要吐槽吐槽这个事情，你们不知道的，一看我给我收费。在这里能看一下湖啊，这个已经下午了，明天早上的时候上楼上，然后咱们再看一下。这个颜色看起来不是太好看了，云彩太多，太阳已经到这个地方了，天色现在不好。哇、哦，这个门还没掉。下面那是水井房，有没有老板愿意过来接手这个烂尾工程？湖景洋房，过来开旅店。今天晚上住这间吧，这个门也是能开的哈。刚才过来的时候没没看见，是这样的。这里面还有个地板。看到没有？还有树。有人在这里住过，露过营，应该就最近几天。这真真的是水没干，这个风声有点大，是不？没事。我把车子推进来，然后去隔壁牧民那里，然后去借点热水，我这没有热水了。从这个夹道里把自行车推上来了，这个门还是能开的，反而是有点危险了。我开开了已经，嗯，把自行车推进来，然后再把它关上，轻一点就行了。它还是有一个这个铁柱，然后在这里面的。小扫把，把那个地扫一下。这个上面掉混凝土呀，应该是要打眼的。这应该是那个厕所的管道，不知道是不是，反正是掉了不少。扫一下。在这个房间呀、啊，信号不好，电信、移动这里都有，只不过在房间里，嗯，信号不好。隔壁的那个房间信号好，但是那房间里面阳分布太大了
嗯，一出去的话，信号全是满格的，就是这个角落也不行。我晚上的话，弄个手机放在窗台上，然后开着热点，然后在下面就可以用了，是有信号的啊，信号还可以。去看看牧民那里有没有在家的，在家的接微热水，然后把木头劈一下，出去劈哈，在门外等会儿。好做饭。没人在家呀，都放牧去了。这个要天黑的时候他们才回来。圈里现在牛羊呀都没在，肯定是主人也都出去放牧了。就能离开，哎，难不错了，也挺好走的。这一个就够吃一顿了，这边的菜卖的是挺大的米饭已经弄好了，起锅烧油。味精，盐不放了，腊肉本身就鲜。菜也炒好了，吃饭了。饭好。哇！今天蒸的米饭还行哈，看着挺好的。
，应该有一点点糊底，我猜的，因为我闻着有一点点糊味，看一下，哎，还行，啊，肯定是有一点点粘粘锅底，有一点点黑，看见没有？还行，总体上还可以，没有糊太厉害。锅巴有点锅巴可以，还有半锅，再来上点这个，咦，真香呀！看今天晚上做的还行，腊肉炒洋葱，蒸了个米饭，不是糊了哈，有点锅巴，黄黄的还行，是吧？开饭了，嗯，味真好，尤其拌上爹这个老干妈呀，这个菜的味道更好了。可以，这米饭今天蒸的也可以。这回车上没肉了，今天晚上是最后一顿。今天晚上把米饭全吃了，今天饿了。下面那些水碱，泛白的，看见没有？一层，这个水，这个碱性真大呀！沉淀了一下，然后把这个沉淀好的倒下来。哎呦，看那个锅底，这边这个水呀、啊，碱性太大了。而且这个水烧出来有些发涩、发苦的那种感觉，所以说过来玩的朋友尽量，要是喝不惯这边的这个水的话，车上就多备矿泉水，绝对没问题。啊，今天就到这里吧，明天咱们继续出发。明天的话应该差不多就走出南木错了。啊，就早点休息，睡个好觉，明天见。